عمران خان صاحب آپ کی وزارت داخلہ نے جو شیعہ قوم کے خلاف نوٹیفکیشن جاری کیا ہے جس میں انہیں ریاست کا باغی اور فاسد قرار دیا ہے اس کی ملت جعفریہ سخت مذمت کر رہی ہے اور اس وقت تک مذمت کرتی رہے گی جب تک کہ آپ ملت جعفریہ سے معافی نہیں مانگتے آپ ہمیں کہہ رہے ہیں ریاست کا باغی جن کے آبا و اجداد نے پاکستان بنایا بیس لاکھ جانوں کی قربانیاں دیں آپ ہمیں کہہ رہے ہیں ریاست کا باغی جنہوں نے پارا چنار سے کوئٹہ اور کوئٹہ سے کراچی تک سو سو جنازے رکھنے کے بعد باوجود پاکستان زندہ باد کے نعرے لگائے اور پاکستان کے جھنڈے اپنے جنازوں کے اوپر رکھے آپ ہمیں کہہ رہے ہیں ریاست کا باغی جن کے مسلک سے تعلق رکھنے والے قائد اعظم نے پاکستان کو بنایا آپ ہمیں کہہ رہے ہیں ریاست کا باغی جن کے پیسے سے یہ ملک چلا راجا محمود آبادی کے پیسوں سے یہ ملک چلا آپ ہمیں کہہ رہے ہیں ریاست کا باغی آپ کو کیا پتہ ریاست کیا ہوتی ہے آپ ہیں ریاست کے باقی آپ نے تین مہینے تک اسلام آباد کو یرغمال بنا کر دھرنے دیے تھے آپ ہیں ریاست کے باغی آپ نے پاکستانی عوام سے اپیل کر کے سول نافرمانی کی تحریک چلائی تھی کہ یوٹیلیٹی بلز بھرنا بند کر دیں آپ ہیں ریاست کے باغی آپ نے پارلیمنٹ کے اوپر حملہ کروایا اور پی ٹی وی کے بلڈنگ کے اوپر قبضہ کیا آپ ہیں ریاست کے باغی آپ نے تین مہینے تک اسلام آباد کو ریڈ زون ایریا کو بند کر کے رکھا آج جب آپ وزیر اعظم بن گئے ہیں تو محب وطن شیعوں کو آپ باغی کہہ رہے ہیں فسادی کہہ رہے ہیں شرم آنی چاہیے آپ کو کل تک جو ہے آپ سوشل میڈیا کے ذریعے کمپین چلا کے اپنی جو ہے لوگوں کے خلاف گلی زبان استعمال کرتے تھے آپ کو تو کسی نے نہیں روکا آپ کو تو کسی نے گرفتار نہیں کیا آج آپ کس منہ سے جو ہے سوشل میڈیا کے اوپر پابندی لگا کر ملت جعفریہ کے خلاف گلی زبان الفاظ استعمال کر رہے ہیں اور ملک کو دو لکھ کرنے کی سازش کر رہے ہیں ملک کو فرقہ وارانہ بنیاد کے اوپر تقسیم کرنے کی سازش کر رہے ہیں آپ ملک کے اندر فرقہ واریت کو ہوا دے رہے ہیں اس طرح کے نوٹیفکیشن کے ذریعے کسی صورت یہ قبول نہیں کیا جائے گا اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کے ریاستی اداروں کے اندر بھی چاہے وہ پاک فوج کا ادارہ ہو چاہے وہ کسی بھی حکومتی ادارہ ہو وہاں پر سنیوں کے ساتھ شیعہ پیار و محبت کے ساتھ بھائیوں کی طریقے سے ایک دوسرے کے ساتھ رہتے ہیں اور کام کرتے ہیں آپ تفریق پیدا کریں گے تو ان کے اتحاد اور وحدت کو نقصان پہنچے گا ادارے کمزور ہوں گے اداروں کے اندر تفریق پیدا ہو جائے گی اور شیعہ اور سنی کسی صورت بھی یہ عمل جو ہے ناقابل برداشت ہے نہ صرف یہ بلکہ میں خراج تحسین پیش کروں گا خصوصی طور کے اوپر ان سیاستدانوں کو ان پارلیمنٹیرینس کو جو کہ اس گھٹیا متاثبانہ عمل کو کنڈیم کر رہے ہیں اور مذمت کر رہے ہیں اس کی عمران خان صاحب آپ کو معافی مانگنی پڑے گی کیونکہ یہ عمل کسی صورت قابل قبول نہیں ہے کیا یہ دن دیکھنے کے لیے ہمارے علماء اکرام نے آپ کے بازو کے اوپر امام زامن باندھا تھا کیا یہ دن دیکھنے کے لیے شیعہ قوم نے آپ کو ووٹ دیا تھا کیا آپ بتانا چاہ رہے ہیں کہ جو شیعہ قوم نے غلطی کری تھی آئندہ اس غلطی کو نہ دہرائے مہربانی فرما کر اپنے طرز عمل کو تبدیل کریں اور یہ کسی بھی صورت جو ہے قابل قبول نہیں ہے یہ عمل شکریہ